Hello friends once again welcome to the second demo session of engineering drawing in the last session hum log dekh chuke hain vertical plane horizontal plane profile plane aur object ki dimensions agar humko define ki ho to uska top view front view aur side view kis tarah se banta hai is session mein jaisa ki humne baat kiya tha ki agar uska placement bhi define kar diya gaya hai ki uska placement with respect to horizontal plane vertical plane and profile plane kya hai to किस तरह से हम लोग उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू में और टू डायमेंशनल इंजीनियरिंग व्यू किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन तो आइए हम देखते हैं इस सेशन में नाउ इन द थर्ड सेक्शन व्हाट वी डू हम डिफाइन कर देते हैं कि इसकी प्लेसमेंट पोजिशन क्या है डायमेंशन हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं हमको दो चीजें दी हुई है कि सेंटर ऑफ सर्कुलर फेज इज फाइव सेंटीमीटर अब हॉर्जोंटल प्लेन तो हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कुलर फेस इज 5 सेंटीमीटर अब हॉर्जोंटल प्लेन और सेंटर ऑफ सर्कल कहां पर है सेंटर ऑफ सर्कुलर फेस ये है दिस इज 5 सेंटीमीटर अब हॉर्जोंटल प्लेन ये नीचे वाला जो हमारा प्लेन है जो हमारा ग्राउंड है उसी पर 5 सेंटीमीटर ऊपर इसका सेंटर है यहां पर देखने वाली बात यह है कि रेडियस भी जो है वो फाइव सेंटीमीटर है तो अगर आप रेडियस और इस हाइट ऑफ द सेंटर को कंपेयर करेंगे तो ये बराबर है कहने का मतलब ये है कि ये जो है हॉर्जोंटल प्लेन पर ही रेस्ट कर रहा है सेकंड चीज हमको जो बताई हुई है कि इट इज सेवन सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन से ये सेवन सेंटीमीटर दूर है तो सेवन सेंटीमीटर में से फाइव सेंटीमीटर तो रेडियस ही हो गया और बचा हुआ टू सेंटीमीटर जो है आपका ये टू सेंटीमीटर जो है ये इसके फेस की दूरी हो जाएगी आपके वर्टिकल प्लेन से तो दो चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी तीसरी एक और चीज अगर इसका पूरा प्लेसमेंट हमको दिखाना है तो हमको तीनों प्लेन्स के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशनिंग दिखाना होगा बोथ सर्कुलर फेस आर पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन ये कहना बहुत जरूरी है कि ये सर्कुलर फेसेस जो हैं वो दोनों प्रोफाइल प्लेन के अभी पैरल हैं इंक्लाइंट भी हो सकते हैं तब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है अभी हम लोग एक फर्स्ट सिंपल केस स्टडी कर रहे हैं जहां पर सर्कुलर फेस जो है दोनों पैरल हैं प्रोफाइल प्लेन से और क्लोजर फेस क्लोजर फेस इस थ्री सेंटीमीटर लेफ्ट टू इट क्लोज फेस कौन सा है तो आप देख सकते हैं ये वाला फेस प्रोफाइल प्लेन के पास में है ये सर्कुलर फेस जो है वो प्रोफाइल प्लेन के पास में है और दिया हुआ है कि ये जो है प्रोफाइल प्लेन से थ्री सेंटीमीटर की दूरी पर है थ्री सेंटीमीटर की दूरी पर है अब इन प्लेसमेंट पोजिशनिंग दी हुई है इसको हम लोग प्लॉट करते हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू में देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले हॉर्जोंटल प्लेन पर देखते हैं तो हमको पता है हॉर्जोंटल प्लेन से उसका जो सेंटर है सर्कुलर फेस का वो 5 सेंटीमीटर अब है और 5 सेंटीमीटर इज व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फेस तो ये रेक्टेंगल के बीच में जो हमको दिखाई देगा ये जो रेक्टेंगल के बीच में यहां पर यह है ये सेंटर है यहां से ये हॉर्जोंटल प्लेन से फाइव सेंटीमीटर ऊपर है तो एग्जैक्टली ये रेस्ट कर रहा है कहाँ पर हॉर्जोंटल प्लेन पर अब ये अगर आप साइड सामने से खड़े होकर देखते हैं तो हॉर्जोंटल प्लेन आपको एक लाइन की तरह दिखाई देता है जमीन के ठीक एंगल बनाकर अगर आप देखेंगे तो आपको जमीन सीधे इस लाइन की तरह दिखाई देगी आप सामने वाली स्क्रीन को देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन जो आपका पड़ रहा है ये वर्टिकल प्लेन पर पड़ रहा है और ये नीचे वाला जो हॉर्जोंटल प्लेन है ये आपको एक लाइन की तरह दिखाई दे रहा है और सेंटर जो है वो आपका फाइव सेंटीमीटर ऊपर है जमीन से तो सेंटर आपका यहां पर है तो ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर है जमीन से और रेडियस भी क्योंकि 5 सेंटीमीटर है इसलिए आपको ये सिलेंडर जो है रेस्ट करता हुआ दिखेगा ठीक जमीन पर और साइड से क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आपको एक रेक्टेंगल दिखता है तो आपको ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा फर्स्ट चीज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी है इसमें क्या कि सेंटर ऑफ सर्कुलर फेस इज फाइव सेंटीमीटर अब हॉर्जोंटल प्लेन ओके नाउ ये प्रोफाइल प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हमको कोई डायमेंशन दी हुई हैं वो भी हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वॉट बोथ सर्कुलर फेस आर पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर हम लोग सर्कुलर फेस को अगर देखें तो हमने एक लाइन से दिखाया हुआ है सीधा एक लाइन दिख रहा है हमको सर्कुलर फेस की जगह पर ये सर्कुलर फेस है साइड में ये दोनों सर्कुलर फेस हमको एक लाइन की तरह दिख रहे हैं लाइन की तरह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारा ये फ्रंट व्यू देखने में ये दोनों सर्कुलर फेस हम लोग यहां से देख रहे हैं इसलिए हमको एक लाइन की तरह दिख रहे हैं बिकॉज इट इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन इवन प्रोफाइल प्लेन भी हमको एक लाइन की तरह दिखेगा ये लाइन अकेली हमको प्रोफाइल प्लेन की दिखेगी जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे और वो लाइन हमको कहां दिख रही है ये 
तो जो भी चीज़ प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल में है वो चीज़ हमको एक लाइन की तरह दिखेगी जो भी प्लेन अगर प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल में है तो सामने से अगर हम देखेंगे तो वो हमको एक लाइन की तरह दिखेगी इसीलिए हमको ये सर्कुलर फेसेस यहाँ पर लाइन की तरह दिख रहे हैं और इन लाइन्स को का डिस्टेंस भी हमको पता है कि जो क्लोजर फेस है ये सर्कुलर फेस है जो क्लोज है और ये सर्कुलर फेस जो क्लोज है वो थ्री सेंटीमीटर लेफ्ट में है कहाँ से प्रोफाइल प्लेन से तो इस चीज़ को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर कि ये थ्री सेंटीमीटर लेफ्ट में है प्रोफाइल प्लेन से ओके इसको भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया तो हम फर्स्ट और थर्ड पोजिशनिंग हम लोग अपनी प्लॉट कर चुके हैं फ्रंट व्यू में नाउ लेट एस कम टू टॉप व्यू टॉप व्यू में हमको पता है कि ये रेस्ट तो कर रहा था हॉर्जोंटल प्लेन पर लेकिन अगर हम टॉप से देखेंगे जो अपना वर्टिकल प्लेन है वो एक लाइन की तरह देखेगा और ये वो लाइन है नॉर्मली इस लाइन को ये हमारा जो वर्टिकल प्लेन है वो हमको एक लाइन की तरह दिख रहा है ओके और ये जो है हमारा हॉर्जोंटल प्लेन पर इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर जो कि एक रेक्टेंगुलर इमेज है जिसको हम बोलते हैं टॉप व्यू ओके तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं एक्स और वाई से ये हमारा स्टैंडर्ड रहता है एक्स वाई से हम लोग इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा बिकॉज ये एक एक्सेज ऑफ इंटरफ्रेंस भी रहती है हॉर्जोंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की तो इसको हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं अब अगर आप देखें तो ये टॉप व्यू हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि ये एक रेक्टेंगल की तरह हमको दिखाई देगा ये सर्कुलर फेस का जो सेंट्रल एक्सेज है दोनों सर्कल के अगर हम सेंटर्स को मिला दें तो ये एक्सेज हमारी दिखेगी यहाँ पर हमको फाइव सेंटीमीटर इज द रेडियस सेवन सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द द वर्टिकल प्लेन तो ये जो सेवन सेंटीमीटर था ये सेवन सेंटीमीटर अब हमको टॉप व्यू से यहाँ दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं टॉप व्यू से यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं तो ये जो सेवन सेंटीमीटर है अब हमको ठीक ठीक दिखाई देगा कि ये सेवन सेंटीमीटर यहाँ पर है इसलिए हम लोगों ने इस रेक्टेंगल को यहाँ पर बनाया है कि सेवन सेंटीमीटर इस सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम वर्टिकल प्लेन और फाइव सेंटीमीटर हमारा बचा हुआ रेडियस तो अगर ये फाइव सेंटीमीटर था तो सेवन माइनस फाइव ये टू सेंटीमीटर आपका फेस का जो आपका सरकम है उसका डिस्टेंस हो जाएगा वर्टिकल प्लेन से ओके नाउ ये हमने सेकंड चीज जो थी सेंटर ऑफ सर्कुलर फेस इज सेवन सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल प्लेन इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया एक और चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टॉप से जब हम देख रहे हैं टॉप से क्योंकि हम देख रहे हैं तो हमको ये साइड व्यू जो दिख रहा है इसका जो प्रोफाइल प्लेन है ये प्रोफाइल प्लेन भी एक लाइन की तरह दिखाई देगा वो लाइन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और इस लाइन के प्रोफाइल प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हमको इस ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग पता है ये जो है ये थ्री सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है सिलेंडर ये हम लोगों ने इसमें भी देखा था तो थ्री सेंटीमीटर जब दूर रखा हुआ है तो हम इसको जो सर्कुलर फेस है उसकी डिस्टेंस यहाँ से थ्री सेंटीमीटर दूर दिखा देंगे दिस इज द टॉप व्यू नाउ अगेन कमिंग टू फ्रंट व्यू और फिर हम आते हैं साइड व्यू देखने में अब सिलेंडर की सबसे अच्छी बात यह है कि साइड से अगर हम सिलेंडर को देखेंगे तो हमको सर्कुलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसमें हमने यहाँ से देखा तो ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है सर्कुलर दिखाई दे रहा है विथा रेडियस ऑफ फाइव सेंटीमीटर और इसकी डिस्टेंस जो है हमारी वर्टिकल प्लेन से वो है हमारी सेवन सेंटीमीटर ये सेवन सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारी यहाँ पर हमको इस तरह से दिख जाएगी वर्टिकल प्लेन से और ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड व्यू जिसमें हमको एक सर्कल दिखेगा जो कि सेवन सेंटीमीटर उसका सेंटर का डिस्टेंस रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको सेवन सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसका वर्टिकल प्लेन से तो वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि वर्टिकल प्लेन से उसका डिस्टेंस है सेवन सेंटीमीटर और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये हॉर्जोंटल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है और वर्टिकल प्लेन से इसकी डिस्टेंस है सेवन सेंटीमीटर ये दो चीज़ हमको दी हुई थी यहाँ पर हम क्लियरली उस चीज़ को देख सकते हैं और यही ब्यूटी है इंजीनियरिंग ड्राॅइंग की कि आप बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन्स प्रोफाइल प्लेन हॉर्जोंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन तीन साइड व्यू तीन व्यूज़ के माध्यम से आप अपनी सारी की सारी बातें डिज़ाइनर जो है वो मैन्युफैक्चरर को कम्युनिकेट कर सकता है या दो इंजीनियर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो अभी हमने देखा उसका आर्टिस्टिक व्यू लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू को टू डायमेंशंस में इस तरह से प्लॉट कर देते हैं इंजीनियरिंग ड्राॅइंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं थ्री इमेज को थ्री ऑब्जेक्ट को टू 
इमेज में कन्वर्ट करते हैं जो कि सारी डायमेंशंस अपनी कम्युनिकेट करता है तो हमने देखा साइड व्यू हमारा ये प्रोफाइल प्लेन है ये प्रोफाइल प्लेन है हमारा प्रोफाइल प्लेन पे हमारा साइड व्यू दिख रहा है दिस इज राइट हैंड साइड व्यू और ये हमारा है फ्रंट व्यू जो हमारा स्क्रीन था जो जिसको हमने बोला था वर्टिकल प्लेन उस स्क्रीन पर हमारा वर्टिकल प्लेन पर हमको फ्रंट व्यू दिख रहा है और ये हमारा बेस था बेस को हम लोगों ने बोला था हॉर्जोंटल प्लेन हॉर्जोंटल प्लेन पर हमको हमारा टॉप व्यू मिलता है तो इन तीनों व्यूज़ को बनाने के बाद हम इस तरह से सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अब इसमें देखिए हम लोग सारी चीज़ें अपनी देख पा रहे हैं कि फ्रंट व्यू में एक हमको रेक्टेंगल दिखेगा टॉप व्यू में भी हमको एक रेक्टेंगल दिखेगा और साइड व्यू में हमको एक सर्कल दिखेगा ये एक हमारा सिलेंडर जो था उसके तीन व्यूज होंगे साइड व्यू में हमको सर्कल दिखेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में हमको रेक्टेंगल्स दिखेंगे देन हमने देखा था सेकंड सेक्शन में कि उसकी डायमेंशंस भी हमको क्लियरली दिखेंगी तो उसकी हाइट जो थी फोर सेंटीमीटर हमको क्लियर दिख रही है रेडियस जो है वो दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बन जाते हैं तो ये जो है ये भी हमको क्लियरली दिख रहा है फाइव प्लस फाइव टेन सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा है और फाइव प्लस फाइव टेन सेंटीमीटर यहाँ पर भी हमको दिख रहा है फाइव प्लस फाइव टेन सेंटीमीटर ये दो चीज़ हमको यहाँ पर दिख गई है क्लियरली और यहाँ पर भी हम इसका रेडियस देख पा रहे हैं साइड व्यू में ये चीज़ था सेकेंड सेक्शन में थर्ड सेक्शन में हमने देखा था कि उसकी प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस एक्सेज क्या है तो हमने देखा था कि इट वॉज रेस्टिंग ऑन हॉर्जोंटल प्लेन तो हॉर्जोंटल प्लेन पर रेस्ट करता हुआ यहाँ हमको दिख रहा है हॉर्जोंटल प्लेन हमको एक लाइन की तरह दिखेगा जो हम फ्रंट व्यू देखेंगे और टॉप व्यू जो हम देखेंगे तो हमको वर्टिकल प्लेन लाइन की तरह दिखेगा तो ये वर्टिकल प्लेन भी हमको एक लाइन की तरह दिख रहा है यहाँ से वो सेम लाइन है क्योंकि एक्सेज ऑफ इंटरफ्रेंस है इसलिए हम लोग टॉप व्यू के लिए इसको वर्टिकल प्लेन कंसिडर करते हैं और फ्रंट व्यू के लिए इसको हॉर्जोंटल प्लेन कंसिडर करते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन से इसका जो डिस्टेंस है वो टू सेंटीमीटर दैट इज़ ऑल्सो विजिबल फ्राम हियर ये भी हमको दिया हुआ था हालांकि हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था कि सेंटर का डिस्टेंस सेवन सेंटीमीटर है तो हमने सेंटर के डिस्टेंस में से रेडियस माइनस कर दिया सेवन में से फाइव माइनस कर दिया तो हमको फेस का डिस्टेंस सरकम फ्रेंस का डिस्टेंस मिल गया टू सेंटीमीटर ओके तो टॉप व्यू को हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया और थर्ड चीज़ हमको जो दी हुई थी कि थ्री सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर फेस द फेस विच इज क्लोजर टू द प्रोफाइल प्लेन इज थ्री सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्लोज क्लोज वाला फेस है उसकी डिस्टेंस थ्री सेंटीमीटर है अब हर व्यू में एक पर्टिकुलर चीज़ हमको दिखेगी ये थ्री सेंटीमीटर हमको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में दिखेगा लेकिन यहाँ हम लोग अगर थ्री सेंटीमीटर को देखना चाहें तो नहीं दिखेगा तो प्रोफाइल प्लेन के रेस्पेक्ट में जो उसकी पोजिशनिंग है वो आपको साइड व्यू में नहीं दिखेगी और वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में उसकी जो पोजिशनिंग है वो आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगी और हॉर्जोंटल प्लेन के रेस्पेक्ट में जो उसकी पोजिशनिंग है वो आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेगी ये क्योंकि एक एक चीज़ तीनों व्यूज़ में मिसिंग है इसलिए आपको तीनों के तीनों व्यूज़ ज़रूरी होते हैं तीनों के तीनों व्यूज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर ये विजुलाइजिंग कैपेसिटी आप डेवलप कर लेंगे बाई वॉचिंग सम ऑफ और लेक्चर्स धीरे धीरे आप भी इस तरह से व्यूज़ को प्लॉट करने लगेंगे और ये विजुलाइजेशन आई क्यू डेवलप करना इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए हमने हालांकि कठिन टॉपिक था फिर भी हमने अपने डेमो लेक्चर में इसको इसलिए टच किया क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विजुलाइजेशन अगर आपको आ गया तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपसे ई में पूछे जाएंगे उनको आप अटैम्प्ट कर पाएंगे उनके लिए एक अप्रोच डेवलप कर पाएंगे ये फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स ये इमेजिनेशन बेस्ड सब्जेक्ट है इसको थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करना होगा प्लीज़ आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अगर प्लेस करेंगे तो ऐसा मत समझिए कि केवल आर्टिस्ट ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं एक इंजीनियर भी इन चीज़ों को आराम से समझ सकता है काफ़ी ट्रिक्स हैं जो आपको इन चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगी और प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इन सब चीज़ों को प्लॉट करने लगेंगे थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग रेकन सिविल अकेडमी थैंक यू वेरी मच